ஓகே ரெக்கார்டிங் கொடுத்துருக்கேன் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் வணக்கம் கனகராஜ் இளம்பிள்ளையிலிருந்து ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு ஐயா நீங்கள் நமது கவனத்தை எப்பொழுதும் நம்ம வந்து புறம் நோக்கி தான் செயலில் இருக்க வேண்டும் அகத்தில் இருக்கக்கூடாது என்று குறிப்பிடுகிறீர்கள் ஆனால் இப்போதைய சூழ்நிலையில் எந்த வேலையும் இல்லாமல் வீட்டில் அமர்ந்திருக்கும் போது தானாக தானாகவே நமது கவனம் அகம் நோக்கி திரும்புகிறது இது எப்படி தவிர்ப்பது ஐயா என்று கேள்வி கேட்டிருக்காங்க அகத்தை நோக்கி நம்ம திரும்ப கூடாதுங்கிற அர்த்தம் இல்ல அது அகத்தை நோக்கி திரும்ப தான் செய்யும் அந்த அகத்துல எதையும் நீங்க சீரமைக்கணும்னு நினைக்க கூடாது இப்படி எதையோ ஒண்ணு மெயின்டைன் பண்ணணும் நல்ல நல்லே மெயின்டைன் பண்ணணும் மோசமானதெல்லாம் அப்புறப்படுத்திடணும்னு சொல்லி அகத்துக்குள்ள ஒரு வேலையை கிரியேட் பண்ணக்கூடாது நீங்க அது போக்குல நீங்க அதோட சேர்ந்து நீங்க பிரயாணம் பண்றதுல தப்பு அடுத்தது ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டிருக்காரு மனதின் குரலை கேட்பது எப்படி அப்படின்னு கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறாரு அது மனதினுடைய குரல்ங்கிறது இப்ப நம்மளை பொறுத்த அளவுல தாட்டு பேசுறது எல்லாமே மனதினுடைய குரல் நீட்டு எடுத்துக்கிடலாம் அந்த குரல் நமக்கு எப்போ தேவைன்னு சொல்லி சொன்னா செயலுக்கு தேவைன்னா அந்த குரலை எடுத்துக்கிடலாம் செயலுக்கு தேவை இல்லாம சும்மா அதான் ஏதாவது பேசிக்கிட்டு இருக்குன்னு சொன்னா பேசி கூட்டி நீட்டு விட்ட வேண்டியதுதான் அது பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லி நம்ம தடை பண்ணவும் வேண்டாம் வேற சிலவங்க மனதின் குரல்னு சொல்லி நமக்கு ஏதோ வழிகாட்டுறதுக்கு ஏதோ அமானுஷ்யமா சில குரல்கள் கேட்கணும்னா சிலவங்க சொல்லி சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம அப்படி கற்பனைக்கெல்லாம் போக வேண்டாம் இன்னொருத்தர் ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க நமது கருமாவை நம்முடைய கருமாவை சுத்தப்படுத்துவது எப்படிங்கிற கேள்வி கேட்டுக்காரீங்க கருமாவை தூய்மையாக்குவது எப்படி அப்படிங்கிற கேள்வி நம்ம ஆகாமே கர்மா நூல நீங்க படிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் பொதுவாக நம்ம வந்து கர்மாவெல்லாம் நம்ம சுத்தப்படுத்தணும் வைக்கணும்னுட்டுலாம் நம்மளாம் அப்படிலாம் முயற்சி பண்ண வேண்டியதில்லை மொத்தத்தில் நீங்கள் அந்த செய்ய வேண்டிய கர்மா நம்ம கையில் இருக்கிறது ஆகாமிய கர்மா மட்டும் தான் நம்ம கையில் இருக்கு அதை நல்ல முறையில் நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம்னு சொன்னால் அது நமக்கு தேவையான ஒரு சூழ்நிலை நல்ல சூழ்நிலையை உருவாக்கும் மோசமான கர்மாக்களுடைய பாதிப்புகள்லாம் நீங்கும் அதனால் அது மட்டும் செஞ்சால் போதும் கேள்வி கேட்க விரும்புகிறவங்க அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கு அது கீழே உங்களுக்கு மோர் அப்படிங்கிற ப்ரொவிஷன் போனீங்கன்னா அங்க ரைஸ் ஹேண்ட்ஸ் இருக்கும் நேற்று ஒரு பிக்சர் கூட வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பி இருந்தோம் உங்களுடைய கன்வீனியன்ஸுக்காக ஸோ அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ ஜீவமணி ஒரு ரைஸ் ஹேண்ட் வந்திருக்கு நான் அதை கேட்கறேன் அதுக்கப்புறமா நீங்க கண்டினியூ பண்ணலாம் வெங்கடேஷன் நைஜீரியா அன்மியூட் பண்றேன் நீங்க ஐயாட்ட பேசலாம் வணக்கம்ாலை <laughs> 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 ஐயா வந்து எல்லா புத்தகங்களையும் ஐயா புத்தகம் எல்லாம் படிக்கும் போது நான்கிற வார்த்தையை அதிகமா பயன்படுத்தாம நாம் நம்மளுடைய இயல்பு நம்மளுடைய குணம் அப்படிங்கிற மாதிரி நாம் அப்படிங்கிற அந்த ஒருங்கிணைந்த ஒரு உணர்வோட நீங்க எல்லா புத்தகங்கள்லயும் நிறைய இடத்துல ஏதோ ஒரு ஸ்பெசிபிக் பர்டிகுலர் ஸ்பெசிபிக் பிளேஸ்ல மட்டும்தான் நான் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்திருக்கீங்க நாம் எல்லா இடத்துலயுமே நாம் நம்மளுடைய குணம் நம்முடைய இயல்பு அந்த மாதிரி நாம்ங்கிற வார்த்தையை அதிகமா நீங்க பயன்படுத்திருக்கீங்க இதனுடைய உள் அர்த்தம் என்னன்னு ஐயா சொல் சொல்லுங்க இது ஒரு கேள்வி அடுத்தது என்ன அப்படி பையா இப்போ பேசிட்டு இருக்கும் போது கூட சொன்னீங்க அற்புதமா அந்த ஒரு தெளிவு கிடைச்சது ஒரு நாள் புத்தகங்களை படிக்கும் போது அந்த இன்ட்ராக்ஷன் நடக்கும் போது என்னதான் நம்ம புத்தகம் படிச்சாலும் நேரடியா ஒருத்தரோட ஒரு தெளிவு உள்ளவங்கள்ட்ட பேசும்போது கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு வார்த்தையில அந்த புத்தகத்துல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை விட ரொம்ப தெளிவா ஈஸியா கிடைச்சிருது இப்போ கிடைச்சதா ஒரு அற்புதமான விஷயம் உணர்ந்துகிட்ட உண்மை ஐயா நீ இப்போ 
நீங்க ஜீவன் யார்கிட்ட பேசும் போது உணர்ந்திருக்கேன் ஆஹ் இந்த கர்மா பத்தி சொல்லும் போது அப்புறம் என்ன அடுத்த இந்த கேள்விக்கு மட்டும் பதில் சொல்லுங்க ஐயா நம்ம நாம் நான் 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 நாமுங்கிற நாம அதிகமா பயன்படுத்திருக்கேன் சோ அதனுடைய உள்ள அர்த்தம் என்னன்னு சொல்லுங்க ஐயா பொதுவா என்னன்னு சொல்லிக்கா ஒரு 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 கலாச்சாரம் வந்து அப்படி நான் சொல்லி தனிமைப்படுத்தி பேசுறது வந்து நாம ஏன்னா மாடியும் நம்ம யாராவது ஒருத்தர் ஒருத்தர் எழுதுறோம்னு சொன்னா ஒருத்தர் ரீடரும் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அந்த ரீடரையும் சேர்த்து இன்க்ளூட் பண்ற மாதிரி நாம் கிட்ட நம்ம பேசுறோம் அதனால மொத்தத்துல வந்து அதுல அர்த்தம் நமக்கு தொடர்புடையா இல்லாதபடி இருந்ததுன்னு சொன்னா போதும் நான்கிற மீனிங்லதான் நாம்ங்கிறதையும் சொல்றோம் பட் இருந்தாலும் அது ஒரு பொதுமையா சொல்லும் போது அது கொஞ்சம் ஒரு நாகரிகமா இருக்குங்கிறதுக்காக சொல்லுங்க வேற ஸ்பெஷல் மீனிங் எல்லாம் சரிங்க நல்லதுங்கய்யா இன்னொரு கேள்விங்க ஐயா ஒரு புத்தகம் படி ஐயாவோட புத்தகம் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரே ஒரு விஷயத்த நான் படிச்சேன் அதுல பல உண்மைகள் அடங்கி இருக்கு உண்மைகள் அடங்கி தெளிவா இருக்கு அதாவது ஆறாவது சென்ஸ் தான் வந்து நம்மளுடைய மனம் நம்ம எப்படி நம்ம நாக்கு நம்ம அதாவது அஞ்சு அஞ்சு புலன்களும் எப்படி தன்னுடைய வெளி உலகத்துல வரக்கூடிய ரிஃப்ளக்ஷனஸ் வந்து காட்டிட்டு திரும்பி நார்மலுக்கு வந்துருதோ அதே மாதிரி மனசும் நார்மலுக்கு வந்துடும் ஆனா அதை நம்ம உணராம அது நார்மலுக்கு வரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதோட போராடணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த ஐயா வந்து எழுதியிருந்தீங்க அது அது உற்று நோக்கும் போது அதனுடைய உள் நல்ல தெளிவான விஷயமா இருக்குது ஸோ அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க அந்த சென்ஸ் தான் நமக்குள்ள மனசளவுல தான் எல்லா பிரச்சனையும் உருவாகுது இந்த சென்சரி அஞ்சு சென்சரியில எந்த பிரச்சனையுமே வர்றது இல்லை ஏன்னா அது இயற்கையாவே இயற்கையாவே ஆஹ் வந்துட்டு போறக்கூடிய தன்மையில தான் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கு அதை உன்னிப்பா கவனிக்கும் போது நல்லாவே அது தெளிவா தான் இருக்குது ஸோ அந்த ஆறாவது சென்சரில தான் பிரச்சனையே வர்றது இல்ல அதான் நம்ம மனசு தான் மனசுல வந்து மற்ற சென்சரி மனசும் மற்ற புலன்கள்ல வந்து ரீடைன் பண்றது ஒண்ணும் கிடையாது மெமரி பேட்டர்ன் எல்லாம் மற்ற சென்சர்ல கிடையாது இந்த மனசுல மட்டும்தான் ரீடைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெமரி பேட்டர்ன் இருக்குது அதனால என்னன்னு சொன்னா நம்ம ஒரு புற வேலைகளுக்கு எதையாவது ஒன்னா ஒரு மெமரிய வச்சு நம்ம ஆலோசனை பண்றதுக்கு சிந்திக்கிறதுக்கு அது பயன்படுது ஆனா அதே நேரத்துல நம்ம நல்லா இருக்கணும் நாம எந்த உணர்வு வராத வரை பாத்துக்கணும்னு சொல்லி அதனுடைய செயல்பாட்டையும் முடக்குறதுக்கு அதுல ஒரு ஸ்கோப் இருக்கு அதனால அது எந்த அளவுக்கு அதுல பாசிட்டிவ் அம்சம் இருக்கோ அந்த மெமரி பவர்னால இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் அம்சத்தை எடுத்துக்கிடணும் நெகட்டிவ் அம்சங்கிறது என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அதனுடைய இயற்கையான செயல்பாட்டுக்கு இடையூறு பண்ணிருக்கு இப்ப உதாரணமா நம்ம ஒரு பொருளை ஒருத்தரை பார்த்து நமக்கு வேண்டியவர்னு நினைக்கிறோம் வேண்டாதவர்னு நினைக்கிறோம் அதுக்கு காரணம் என்னன்னா நம்ம மெமரி தான் மற்றபடி இப்போ கண்ணு வந்து வேண்டியவர் வேண்டாதவர்னு பாக்குறது இல்லை மெமரி மட்டும்தான் வேண்டியவர் வேண்டாதவர்னு பாக்குது கண்ணு வந்து எல்லாரையும் ஒண்ணு போல தான் பாக்குது காது வந்து எல்லா சவுண்ட் சவுண்டையும் ஒண்ணு போல தான் கேக்குது ஆனா மெமரி வந்து என்னன்னு சொன்னா இது வேண்டியவர் பேசுறாரு வேண்டாதவர் பேசுறாரு சொல்லி ஒரு கலர் கொடுத்துருது அது அதனால அந்த பிரச்சனைகளை பிரச்சனைகளுக்கு அது காரணம் சரிங்க இப்ப ஐயா இல்ல அதே அதே விஷயத்துலதான் அந்த மெமரி விஷயத்துல தான் ஐயா நமக்கு நமக்கு தேவை ஆக்சுவலா மெமரி மனசுலதான் அந்த மெமரிங்கிற அம்சம் பேட்டர்ன் இது எல்லாமே இருக்குன்னு ஐயா சொல்றீங்க உண்மைதான் கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது நம்ம அந்த மெமரி ஏன் தேவையில்லாத நம்ம ரெக்கார்ட் ஆகுது நம் தானாவே ரெக்கார்ட் ஆகாதா இல்ல நம்மளோட இன்வால்மெண்ட் அங்க அந்த மெமரி ரெக்கார்ட் ஆகுறதுல இருக்கு ஏன்னா சென்சரி பெர்செப்ஷன்ல எந்த சந்தேகமும் கிடையாது தெளிவா இருக்கு சோ அந்த மெமரி அடுத்தது அந்த மனசுங்கிற அந்த சென்ஸுக்கு இந்த மெமரி பேட்டர்ன்ஸ் ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்கு சோ இது இதுக்கு நம்மளோட இன்வால்மெண்ட் இருக்குங்களா இல்ல தானாவே ரெக்கார்ட் ஆகுதுங்களா ஐயா தானாவே ரெக்கார்ட் ஆகுது ரெக்கார்ட் ஆகுறதும் கரெக்ட் ரெக்கார்ட் ஆகுறது சரியானது தானா இப்ப நம்ம செயல்களுக்கு மெமரி கண்டிப்பா வேணும்ல செயல்படுறதுக்கு ஒவ்வொன்னையும் பிரிச்சு பார்க்கணும் வித்தியாசப்படுத்தணும் அப்படி எல்லாம் பார்த்தா தானே சரியா வரும் வேண்டியவர் வேண்டாதவர்னு கூட பிரிச்சு பார்க்கலாம் நமக்கு தேவையானது தேவையில்லாதன்னு பிரிச்சு பார்க்கலாம் இப்படி பாக்குறதுக்கு மெமரி தானே கண்டிப்பா வேணும் அப்ப செயலை பொறுத்த அளவுல மெமரி கண்டிப்பா வேணும் அதனால அது சரியா தான் அமைக்கப்பட்டிருக்கு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறதுல நம்ம பயன்பாட்டுக்கு நம்ம எப்படி பயன்படுத்தணுங்கிறதுலதான் வித்தியாசம் மொழிய அதனுடைய செயல்பாடு கரெக்ட் தான் அதுல ஒண்ணு தப்பு சரிங்க ஐயா சரிங்க நல்லது ஐயா அடுத்தது என்னன்னா அந்த சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் இப்ப ஐயா நீங்க சொன்னீங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து நம்மளை திட்டிட்டாருனாங்கன்னா அவங்கள பத்தி ஒரு அவங்க நம்மளை திட்டிட்டாங்களே அப்படிங்கிற வந்து அந்த சைக்காலஜிக்கல் ஆஸ்பெக்டும் நம்ம கிட்ட ரெக்கார்ட் ஆகுது ஸோ இந்த சைக்காலஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட
ஒரு நண்பரே நான் பாக்குறேன் அப்படின்னாக்கா பத்து வருஷம் கழிச்சு கூட அவரை வந்து நான் ரீகால் பண்ண முடியுது அப்படின்னா அதை மெமரி வச்சுதான் ரீகால் பண்ண முடியும் அது அது ஓகே இப்ப ஐயா சொன்ன அந்த பாயிண்ட் பிராக்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் சரியானது தான் பட் இந்த சைக்காலஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் இப்ப யாராவது ஒருத்தர் நம்ம திட்டிடுறாங்க நம்ம சைக்கல் ஆஸ்பெக்ட் பாத்தீங்கன்னா நம்ம கல்ச்சர்லயே நிறைய விஷயங்கள் வந்து இப்ப எல்லாம் கடைபிடிக்கணும் இந்த மாதிரி பண்ணாதான் சரி இந்த மாதிரி பண்ணலாம் ஆப்போசிட்டா யாராவது பண்ணாங்கன்னா உடனடியா அவங்க மேல ரியாக்ஷன் பண்றோம் இந்த மாதிரி எல்லாம் கோவப்படுறோம் எல்லாம் பண்றோம் இந்த சைக்கலாஜ ஆஸ்பெக்ட் ரெக்கார்டு உண்மையிலேயே நேச்சுரலா நடக்குதா நம்ம அதனுடைய பங்கு அங்க இருக்குங்களா சைக்கலாஜி ஆஸ்பெக்ட் இல்ல ரெக்கார்டிங் எல்லாம் நேச்சுரலா தான் நடக்குது அதை செயல்படுத்துறதுதான் நார்மலா வந்து செயல்படும் எடுத்து செயல்படுத்துறோம் இல்லையா நமக்கு வேண்டியது வேண்டாததுன்னு சொல்லி பிரிச்சு பார்த்து செயலுக்கு அது தேவைப்படுது இல்ல தேவையும் இருக்க தானே செய்யுது நம்ம செயல்படுத்த வேண்டியது அவசியம் இல்ல அப்ப இது வந்து புறத்துக்கு தேவையான நம்ம பிரிச்சுக்கிடுவோம் இப்ப நம்ம அந்த செயலுமே வந்து ரெக்கார்டிங்ஸோ செயல்படுத்துறதோ எல்லாமே புற வேலைகளுக்கு தேவை அகம் புறம்னு நம்ம பிரிச்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா அகத்தை பொறுத்த அளவுல நமக்கு எந்த இதுவுமே கிடையாது அகத்தை பொறுத்த அளவுல நேச்சுரலா நீங்க எடுத்துக்கலாம் அங்க வந்து பயன்படுத்துறதுங்கிறதே கிடையாது பயன்பாடு எல்லாமே புறத்துக்கு தான் புறத்துக்கு பயன்படுத்திக்கிடுங்க நகத்துக்கு பயன்படுத்தாம இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால ஏற்படும் நம்ம புரிஞ்சாதான் அந்த இந்த மாதிரி நம்ம செயல்பட முடியும் ரொம்ப நல்லது நன்றிங்க நல்லதுங்க பாரு <laughs> 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 அகத்துல வந்து வேலை இல்ல அப்படின்றது வந்து தெரியுது அதனால அக பிரச்சனை இந்த கோபம் டென்ஷன் இதை பத்தி எல்லாம் வந்து அவங்க வந்து கோலப்பட தேவையில்லை அது அதுவே சரியாக்கிரும் அப்படின்றது எல்லாம் புரியுது அது தாண்டி பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு புறத்துல ஏகப்பட்ட வேலை இது ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் நாளுக்கு நாள் வரதான் செய்யுது அது வந்து நம்ம வந்து அதையும் ஒசுமையா வந்து லேசா எடுத்துக்க முடியல பாருங்க இப்ப வந்து உதாரணத்துக்கு வந்து நம்ம சில பேர்த்துக்கு நல்லது பண்ணுவோம் இந்த இந்த இடத்த சுத்தமா வச்சுக்கோ இல்ல இந்த இது பண்ணிக்கோ இங்க கரெக்டா வண்டி எல்லாம் இங்க ஓரமா வைங்க இப்படி இப்படின்ற மாதிரி எல்லாத்துக்கும் நல்லதுக்கு நம்மள சுயநலன்றது தவிர புது நலமாவே அவங்களுக்கே நல்லதாவே சிலது சொல்றப்ப வந்து அவங்களால எடுத்துக்க முடியல அவங்க வந்து பிரச்சனை எடுத்துக்கிறாங்க இப்ப உதாரணத்துக்கு ஆபீஸ்ல கூட பாத்தீங்கன்னா சில பைடிங் எல்லாம் வந்து கண்ணா பின்னான் இருக்கும் ஆனா நம்ம வந்து அதை ஒழுங்கா அடுக்கி வச்சு கரெக்டா வச்சுக்கிறப்ப நம்ம நம்ம அது வந்து நம்ம கூட நம்ம விட்டுறலாம் ஆனா நம்ம சரி நம்ம ஒரு ஒரு நம்மளா ஒரு பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட்னால ஒழுங்க அடுக்கி வச்சு பைலிங் எல்லாம் பண்ணுவோம் ஆனா அது என்ன ஆகுனா ஆஹ் ஆனா இன்னொருத்தவங்க எல்லாம் அதுக்கு அட்லீஸ்ட் கோஆபரேட் கூட பண்ண மாட்டாங்க மத்தவங்க எல்லாம் அப்ப வந்து அதனால ஒரு ப்ரெஷர் வரும் இது ஒரு பாயிண்ட் இதே ஒரு பாயிண்ட் வந்து இன்னொன்னு பாத்தோம்னா இன்னொரு இன்னொரு ஆள் வந்து அத வந்து அந்த பைலிங்க வந்து கண்டுக்கவே மாட்டாங்க அதை பத்தி எதுவும் எதுவும் எடுத்துக்கவே மாட்டாங்க ஒரு கேர எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஆனா அவங்க வந்து ஃப்ரீயா இருப்பாங்க இப்ப யாரு எடுத்து செய்யறாங்களோ அவங்களுக்குதான் இந்த ப்ரெஷர் டென்ஷன் எல்லாம் வந்து வெளியில புறத்துலயும் அதை எடுத்து செய்யாதவன் வந்து அவன் சாதாரணமா ஃப்ரீயா ஓடிக்கிட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு அப்ப இது வந்து சரியானதா புறத்துல பார்த்தோன்னா சரியானதா தோணல ஏன்னா யாரு செய்யறானோ அவன் தான் கரெக்டானவன் 
ஆனா ஆனா இன்னொரு விதத்துல பாத்தோம்னா யாரு எடுத்து செய்யறானா அவனுக்கு தான் பிரஷர் வருது சும்மா இருக்க அவனுக்கு வந்து பிரஷர் வர மாட்டேங்குது இது எப்படி இது ஏன் அப்படின்றது வந்து இதுக்கு என்ன அப்படின்றது வந்து ஐயாட்ட கேட்டு சொல்லுங்களேன் ரொம்ப நன்றி இல்ல இப்ப வந்து நீங்க ஒரு ஃபைல் தார்மாரா கிடக்குது அத பார்த்த உடனே உங்களுக்கு ஒரு டிஸ்டர்ப் ஃபீலிங் ஆகுது இது நல்லா இருந்தாதான் சரியா இருக்கும்ன்ற மாதிரி டிஸ்டர்ப் ஃபீலிங் ஆகுது உடனே நீங்க என்ன அந்த ஃபைல் எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்றீங்க மற்றவங்களுக்கு அந்த டிஸ்டர்ப் ஃபீலிங் ஏற்படல அதனால அவங்க அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க வேலையில போயிடுறாங்க இப்ப உங்களுக்கு அந்த ஃபீலிங் ஏற்பட்டதுனால தானே நீங்க அதை அரேஞ்ச் பண்றீங்க உங்களுக்கு அந்த ஃபீலிங்கே நீங்களும் அவங்கள மாதிரி கண்டுக்கிடாம நீங்க உங்க ஃபைல் டிஸ்டர்ப்டா இருந்தா மட்டும்தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க உங்க இதோட நின்று போயிடுறீங்க அதனால இது எப்படியோ உங்களுக்கு அதை பார்த்தோம்னா ஒரு டிஸ்டர்ப் ஃபீலிங் ஏற்படுதுன்னு சொன்னா அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறீங்க அதனால இதுவும் அடுத்தவங்கள பத்தி நீங்க நினைக்கிறத விட உங்களுக்கு வந்து நீங்க உங்க செயல் நல்லா தானே இருக்கு அதுல ஒன்றும் தப்பு இல்லை நீங்க அடுத்தவங்களுக்கோ யாருக்கோ ஒரு வகையில ஒரு ஒரு தாறுமாறா கிடைக்கிற ஃபைல அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கறதுங்கிறது உங்களை பொறுத்தளவு ஒரு நல்ல விஷயம் தானே அது அதனால அதே நேரத்துல அது அடுத்தவங்களுக்கு யாருக்கும் பாதிப்பு ஏற்பட்டது அவங்க பர்சனலா எதையோ ஒன்னு வச்சிருக்கிறாங்க அதை நீங்க இப்படி நோண்டிட்டீங்கன்னு சொன்னா அது அவங்கள பாதிக்கும் அந்த மாதிரி இதுகளை செய்ய வேண்டாம் மற்றபடி நீங்க செய்யறதுக்கு உங்களுக்கு அக்சஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க அந்த மாதிரி ஒரு உங்களுடைய நீங்க என்ட்ரி பண்றதுல ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியா இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னா நீங்க பாட்டுக்கு உங்க செயல்களில் ஈடுபடலாம் அதனால அதை பத்தி ஒன்றும் ஒரு பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை மொத்தத்துல என்னன்னு சொல்லி சொன்னா இப்போ நம்ம அகத்தை பொறுத்தளவுல இப்ப நீங்க ஒரு உங்களுக்கு ஒரு டிஸ்டர்ப் ஃபீலிங் வந்து டிஸ்டர்ப் ஃபீலிங் இல்லாம இருக்கணும்னு எல்லாம் நினைக்க வேண்டியதில்லை அந்த டிஸ்டர்ப் ஃபீலிங் கூட நல்லதுதான் ஒரு செயலை தூண்டுது அப்ப அந்த செயலை தூண்டுறதுன்னு சொன்னா புறச்செயலை தூண்டணும் இப்ப நீங்க ஒழுங்கு பண்றது எல்லாம் புறச்செயல் தான் இந்த ஒழுங்கு பண்றது தூண்டுறதுக்கான ஒரு டிஸ்டர்ப் ஃபீலிங் உங்களுக்கு ஏற்படுது அந்த டிஸ்டர்ப் ஃபீலிங் இல்லாம இருக்கணும்னு எல்லாம் நினைக்க வேண்டியதில்லை அந்த டிஸ்டர்ப் ஃபீலிங்க்கு செய்ய ஸ்கோப் இருந்ததுன்னா நீங்க செயல்படலாம் ஸ்கோப்பே இல்லைன்னு சொன்னா டிஸ்டர்ப் ஃபீலிங் கூட நீங்க மைண்ட் பண்ண வேண்டியதில்லை அதனால எல்லா சூழ்நிலையிலையுமே ஒவ்வொரு சூழ்நிலையுமே நம்ம மனசுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு ரிஃப்ளக்ஷன் கொடுக்கும் அந்த ரிஃப்ளக்ஷனை பின்பற்றி நாம புறச்செயல்கள்ல ஈடுபடலாம் அதுக்கு ஸ்கோப் இருந்ததுன்னா ஸ்கோப் இல்லைன்னு சொன்னா டிஸ்டர்ப் ஃபீலிங்கை அப்படியே அதையும் விட்டுற வேண்டியதுதான் அது கை மைண்ட் பண்ணாம விட்டு இதை தொடர்ந்து ஒரு அடுத்த கேள்வி கேட்டிருக்காரு நீங்க எந்த இடத்துல இருந்து பேசுறீங்க நல்லா இருக்கும் நல்வாழ்த்துக்கள் யோகாவோட சம்பந்தப்பட்டது நாம அதுல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றதே இல்ல அதனால இது நம்ம சிலபஸ்ல இல்லாததுல நீங்க கேள்வி கேக்குறீங்க அதனால அது இதெல்லாம் யோக சம்பந்தப்பட்டது யோகாவில அந்த மாதிரி எல்லாம் வருது அது அதுல தான் சமாதி நிலைகள்ல நிறைய படித்தரங்கள் நீர்வியல்பு சமாதி சவிகல்ப சமாதி அப்படின்னு சொல்லி நல்லா நிறைய சமாதிகளை விட பல வகைகள்லாம் இருக்கு அது அது அந்த ரூட்ல போறவங்களுக்கு தான் அதை பத்தி விளக்கங்கள் சொல்லுவாங்க அது நம்ம அதை பத்தி நம்ம ஆராய்ச்சிகள் எடுத்துக்கிடல அந்த அதுல நீங்க ஆர்வம் இருந்தனா அது வேற ரூட்டு அந்த ரூட்லயும் பிரயாணம் பண்ணலாம் நாம வந்து ஞானம் லிபரேஷன்ங்கிறதுல மட்டும்தான் நம்ம பேசணும் தொடர்பு இல்லைங்களா 
சமாதி மலையில மட்டும் செயல்படுற மாதிரி எத்தனையோ விதமான அம்சங்கள் அங்க இருக்கு அதனால அது வேற ரூட் அது அதுக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் இல்ல அதனால அதே இதையும் போட்டு நீங்க குழப்பிட வேண்டாம் சரவணன் <laughs> 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 நெகட்டிவ் எண்ணங்களை பிராக்டிகலாக கண்டுகொள்ளாமல் இருக்க என்ன செய்ய வேண்டும் இருக்கிறது நெகட்டிவ் எண்ணங்களுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க வேண்டாம் நீங்க ஒரு முடிவு பண்ணாலே போதும் அது தேவையில்லைட்டு முடிவு பண்ணுவோம் ஏன்னா அந்த நெகட்டிவ் எண்ணங்கள் இல்லைனா வந்துட்டே தான் இருக்கும் நீங்க கண்டுகளாலும் திருப்பி திருப்பி வந்துட்டே இருக்கும் கண்டுகிற வரைக்கும் வந்துட்டே இருக்கும் அதனால அது அவசியம் என்கிறதே நீங்க அதை கையில் அதுக்கு அதே தெரிஞ்சுக்கிடுங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு இது நமக்கு தேவையில்லைன்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்துருங்க முடிவுக்கு வந்தீங்கன்னு சொன்னால் தான் அந்த எண்ணங்கள் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணும் இல்லைன்னா நீங்க கண்டுகிடலனாலும் திருப்பி திருப்பி வந்துட்டே தான் ஜீவமணி நான் கேட்கிறேன் ரெண்டு கேள்விகள் வந்திருக்கு மா நோ அப்படிங்கிற ஷார்ட் ஃபார்ம்ல எழுதியிருக்காங்க உங்களை அன்மியூட் பண்றேன் நீங்க கேட்கலாம் வணக்கம் ஐயா நான் கூடாஞ்சேரில இருந்து பேசுறேன் என் பேர் மனோ என்னோட கேள்வி அந்த முந்தைய நபர் கேட்டது அதே தான் எதிர்மறை எண்ணங்கள் வந்து நமக்கு வந்துகிட்டே தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கு அதை எப்படி அவாய்ட் பண்றது ப்ராக்டிக்கலா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு அது வந்து இப்போ நம்ம சாதாரண ஒரு ஒரு விஷயத்துக்காக ஒரு உணர்ச்சி வச போடுறோம் அப்படின்னா அது எதிர்மறை எண்ணங்கள் வருது அதை விட்டுட்டு போயிடலான்னு தேவைப்படலை அப்படின்னு விட்டுட்டு போயிடுறோம் இதே ஒரு உடம்பு தொந்தரவு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு வழிய ஒரு இடத்துல இருக்கு அப்படின்னா அந்த வழி திரும்ப திரும்ப நமக்கே தெரியாத போது வரும்போது மறுபடியும் அந்த எண்ணங்கள் வந்து வந்துருது இந்த மாதிரி டைம்ல அது அவ்வளவு விளைவா விரைவா வந்து அதுல இருந்து வெளியேற முடியல அதுக்கு வேற ஏதாவது வழி இருக்குமா இப்ப நீங்க உடல் வழிங்கிறது வந்து இப்ப நம்ம நம்ம அந்த யோக சீச்சனிட்டு ஒரு நூல் போட்டுருக்கிறோம் அதில் கூட நீங்கள் இந்த வழியை வந்து உங்களுக்கு உதவி பண்ணுறதுக்காக வந்துட்டு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அதை நீங்கள் அதுக்கு கன்ஃபர்ஷன் கொடுக்குறீங்க வழி ஏற்படுது வழி ஏற்படுறதுனுடைய நோக்கம் என்னன்னு சொன்னால் அதில் எங்கேயோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அந்த ப்ராப்ளத்தை சரி பண்ணுறது தான் வழியே வந்துருக்குன்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் அந்த வழியை கூட பாசிட்டிவாக அப்ரோச் பண்ணுறீங்க இல்லைன்னு சொன்னால் அந்த வழி வந்து உங்களை ஏதோ கொலாப்ஸ் பண்ணுறதுக்காக வந்துருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னு சொன்னால் நெகட்டிவாக எடுத்துக்கிட்டீங்க அந்த வழிக்கு வந்து பாசிட்டிவ் கலரும் கொடுக்கலாம் நெகட்டிவ் கலரும் கொடுக்கலாம் நிறைய அதனால வந்து இப்ப நம்ம உடல் வல்லுநர்கள் எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னு சொன்னா நமக்கு வரக்கூடிய வழியே வந்து நமக்கு ஏதோ கியூரிங் ப்ராசஸ்லாம் தான் வந்துட்டு இருக்கு அதனால ஏதோ கியூரிங் ப்ராசஸ் நடக்குதுங்கிற ஒரு கண்ணோட்டத்துல அதை நீங்க எடுத்துக்கிட்டு வந்து நல்லதுன்னு சொல்லி நம்ம சஜஸ்ட் பண்றாங்க அதனால நீங்க அந்த சஜஷனும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க சரிங்க தேங்க்யூ சார் இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் எய்டா வச்சுக்கிடுங்க அதுக்காக வழிய வந்து நீங்க அப்படியே அது எதா அதுக்கு உண்மையிலே ஏதாவது இருந்ததுன்னு சொன்னா அந்த எக்ஸ்பர்ட் கிட்ட நீங்க அதை கேளுங்க இல்ல உங்களுக்குள்ள மேனேஜ் பண்ணக்கூடியதா இருந்தா பாசிட்டிவா நன்றி நன்றி மனோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஐ போன் கொடுத்துருக்காங்க அவங்களை அனிமேட் பண்றேன் நீங்க வந்து உங்க வீடியோவை ஆன் பண்ணிக்கங்க ஐயா வணக்கங்க ஐயா நான் சேகர் பேசுறேன் ஐயா சென்னையில இருந்து வணக்கம் ஐயா நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கீங்க ஐயா இப்போ அந்த மனசுல வந்து ஒரு தேடுதல்ங்கிறது வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கணும் இப்ப நம்ம தேடி போக வீடு இல்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இந்த லிபரேஷன் ஸ்டேட்ங்கிறது வந்து நம்ம ஒரு இப்ப கரண்ட் ஸ்டேட்ல இருந்து மூவ் ஆகி அந்த இடத்துக்கு போகணும்னு தானே ஐயா அர்த்தம் அது அதை கொஞ்சம் விளக்க முடியும் அதாவது லிபரேஷன்ங்கிறது எல்லாத்தையுமே பினிஷ் பண்றதுதான் உங்களுக்கு என்னென்னலாம் இருக்கோ அதெல்லாத்தையும் விடுறதுதான் 
நீ எதையாவது அடைச்சு எதையாவது ஒன்ன நீங்க அடையணும்னு நினைச்சு அடையறதுக்காக நீங்க விடுறது வேற ஆஹ் அல்லது அடையறதுக்காக தேடுறதுங்கிறது வேற அந்த மாதிரி இல்லாதபடி உங்களுக்கு வந்து அடையறதுக்கு அங்க எதையை வச்சுக்கிட்டா மாதிரி பிரச்சனை தான் அடையறதுக்குங்கும் போதே உங்களுடைய தேடுதல் தான் இருந்துட்டு இருக்கும் நம்ம வந்து விடுறது தான் இங்க முக்கிய மொழிய அடையறதோ தேடுறதோ முக்கியமே கிடையாது நீங்க விடுறதுங்கும் பொழுது நடக்கக்கூடியதெல்லாம் தானாவே நடந்துகிட்டு இருக்கு நிகழக்கூடியதெல்லாம் தானாவே நிகழ்ந்துட்டு இருக்கு என்னென்ன உணர்வுகள்லாம் வரணுமோ என்னென்ன சிந்தனைகள்லாம் வரணுமோ அது வந்துகிட்டே இருக்கு நீங்க கொண்டு வரல அதுவா வருது வந்ததெல்லாம் தங்கிடக்கூடாது வந்ததெல்லாம் போறது தான் நல்லது அதுல ஏதாவது இப்ப நமக்கு என்னங்கன்னா ஸ்கோப் வந்து ஒரே ஒரு ஸ்கோப் மட்டும்தான் கொடுத்துக்கிறோம் புறச்செயல் மட்டும்தான் நமக்கு ஸ்கோப் அதுக்கு மட்டும் நீங்க வந்து எதையாவது எடுத்துக்கிடுங்க எதையாவது ஒன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணிடுங்க என்ன ஒன்னாலும் பண்ணி நீங்க புறச்செயலும் நல்ல முறையில நடத்துங்க அதுக்கு மட்டும்தான் நமக்கு பெர்மிஷன் அகத்தை பொறுத்த அளவுல நாம் இப்ப இந்த ஒரு நிலை நல்லா இல்ல அந்த நிலை வேணும் இந்த நிலை வேணும்னு சொல்லி நினைச்சீங்கன்னு சொன்னா அது நம்ம நாமளே டார்ச்சர் பண்ற மாதிரி அங்க வந்து என்னென்னலாம் நிகழ்வுதோ நீங்க விட்டாலும் கூட நிகழ்வு நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு அகத்தை பொறுத்த அளவுல நாம டிமாண்ட் பண்ணலாம் தான் அக நிகழ்வுகள் நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு நடக்கிற நிகழ்வு எல்லாம் அக நிகழ்வுகளுக்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கக்கூடாது அது புறத்துக்கு தேவைனா மட்டும்தான் நீங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் அகத்தை பொறுத்த அளவுல அதை பொறுத்த அளவுல எல்லாமே இயற்கையா நடந்துகிட்டு இருக்கு அந்தந்த நேரத்துல நடந்துகிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் கடந்தோரமா இருக்கும் அடுத்த கணத்துல இது தானாவே போயிடும்ங்கிற ஒரு இதுல இருக்கிறதுனால நீ எதுலயுமே அட்டாச்மெண்ட் வச்சுக்கிடாது அகத்தை பொறுத்த அளவுல அட்டாச்மெண்ட் தான் ப்ராப்ளம் செலக்ஷன் தான் ப்ராப்ளம் நம்ம ஏதோ ஒரு டிமாண்ட் தான் ப்ராப்ளம் அதனால அகத்தை பொறுத்த அளவுல நேச்சுரல் ஃப்ளோ தான் கரெக்டான மாதிரி அந்த நேச்சுரல் ஃப்ளோவும் நேச்சுரலாவே இருந்துகிட்டு இருக்கு நம்ம செய்யற நார்மலா ஃப்ளோ பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த ஃப்ளோயிங் அதுவாவே நடந்துகிட்டு இருக்கு ஆனா நம்ம என்ன சொன்னா ஒரு முடிவுக்கு மட்டும் வர வேண்டி இருக்கு நம்ம எதையுமே பிடிச்சுக்கிட்டு எங்கேயுமே நிக்கக்கூடாது எதை பிடிச்சு வச்சாலும் பிரச்சனை தான்ங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்தோம்னு அகத்தை பொறுத்த அளவுல நமக்கு வேலையே இல்லைங்கிற ஒரு நிலம் நமக்கு அதே நேரத்துல புறத்தை பொறுத்த அளவுல நம்ம எப்பவுமே வந்து வேலையே இல்லைன்னு அப்ப நம்ம ஏன் செய்யற வேலை எல்லாம் யார் செய்யறதுங்கிற ஒரு கேள்வி எல்லாருமே கேட்டுருவோம் அதனாலதானா ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலையும் அகத்திலேயா புறத்திலேயாங்கிற ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு உங்களுடைய டிமாண்ட் எங்க இருக்குன்னு சொன்னா அகத்துக்குள்ள உங்களை நல்லா வச்சுக்கிடணும்னு சொல்லி ஒரு நிலம் தான் நமக்கு இருக்கக்கூடாது அகத்தை பொறுத்த அளவுல நம்ம இவ ஏதோ நிகழ்வும் தானா நடக்குது தானா நடக்கிற நிகழ்வுல நாம போயிட்டே இருக்கணும் அவ்வளவுதான் அகத்தை பொறுத்தல நமக்கு அங்க வேலையே இருக்க கூடாது எல்லா வேலையுமே இறைவனுடைய வேலை இல்ல இயற்கையினுடைய வேலைங்கிற மாதிரிதான் இருக்கு நமக்கு அங்க வேலையே இருக்க கூடாது நம்ம வேலை இருந்தோம்னா புறத்துக்கு மட்டும் வச்சிருக்கு அகத்துல வர ஏதோ பயன்படுத்திதான் புறத்தையும் செய்யறோம் அந்த அகத்தை பயன்படுத்திக்கிடுங்க புறத்துக்காக மட்டும் வேணும் அகத்தை பொறுத்த அளவுல ஒரு முடிவு நம்ம எடுக்க வேண்டி இருக்கு நமக்கு அங்க எதை பிடிச்சாலும் தப்பு தான் எந்த ஸ்டாண்ட் எடுத்தாலும் தப்பு தான்ங்கிற ஒரு முடிவுக்கு நம்ம வரணும் வந்தா தான் நம்ம அகத்தை ஃப்ரீயா விடுவோம் இல்லைன்னா அகத்தை எங்கேயாவது ஒன்றும் நல்ல நிலையில இருப்போம் இருக்க மாட்டோமா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அறியாமலேயே எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நம்ம லாக் பண்ண போகணும் அந்த லாக் பண்ணாதபடி இருந்தது பிசிக்கல் பொறுத்த வரைக்கும் புரியுதுங்க அது ஒரு கொஞ்சம் தெளிவா தான் இருக்கு அகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த தேடலுங்கிறதே வந்து ஒரு அது ஒரு எண்ணம்னா ஆனா அதுவும் வந்து போகும் தேடுதல்னாலே நீங்க எதையோ கிடையாது <laughs> 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 முடியும் <laughs> 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 இப்ப நம்ம அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது அவங்க கேட்டிருக்காங்க அவங்கள அன்மியூட் பண்றான் நீங்க உங்க வீடியோவை ஆன் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா 
ரெக்கார்ட் ஆகும் உங்க பிக்சரோட ரெக்கார்ட் மெட்ரு சங்கர் ஆ ஐயா வணக்கம் ஆ வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா ஒண்ணு இல்ல ஒரு சின்ன விளக்கம் ஐயா கிட்ட போடுங்க இப்ப இந்த ஞானிகள் அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய புத்தகங்கள் படிக்கிற வரைக்கும் உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா வந்து ஞானிகள் அப்படின்றவங்க வந்து பிறக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது இல்லையா பிறக்கிறாங்க அவங்க வந்து ஆக்சுவலா வந்து உருவாறது இல்ல அவங்க ஏற்கனவே பிறந்து வராங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் ஒரு கான்செப்ட் இருந்தது இல்லையா மைண்ட்ல உங்களுடைய புத்தகங்கள் படிச்சதுக்கு அப்புறமேட்டு உங்களுடைய இதெல்லாம் இது பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு இல்ல ஞானிகள் அப்படின்றது வந்து ஆக்சுவலா வந்து பிறப்பது இல்லை ஞானிகள்ன்றது வந்து அவங்களுடைய தெளிவுல வந்து அவங்க உருவாகிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது வந்ததுங்க இதே இது உங்களுடைய புத்தகம் ஒரு இதுல படிக்கும் போது என்ன அப்படின்னா வந்து அதுல வந்து இந்த தீர்க்க தரிசனங்கள் அது இதெல்லாம் வந்து சொல்றாங்க அதுல வந்து ஏன்றவர் வந்து பியா வந்தாங்க அப்படின்றவர் வந்து ஏக்கு குருவா இருந்தாரு அப்படிங்கும் போது சின்றவர் தான் வந்து இப்ப வந்து அதான் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்களே அதுல சொல்லுவீங்க ஏ பி எல்லாம் விட்டுருங்க சி என்ன சொல்றாரு அதை மட்டும் நீங்க கேளுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பீங்க அதுல சொல்லிட்டு அதுல என்ன சொல்லுவீங்கன்னா வந்து ஒருவேளை வந்து என்னுடைய இந்த ஞானம் தெளிவுக்கு எல்லாம் முன்னாடி வந்து இந்த மாதிரி தீர்க்க தரிசனங்கள் இந்த மாதிரி வந்து ஒருவேளை தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா அது ஒருவேளை எப்படி இருந்திருக்குன்னு தெரியல ஆனா இப்ப வந்து அதை பத்தி நான் பெருசா எடுத்துக்கல அப்படின்ற மாதிரி நீங்க சொல்லியிருக்கீங்க ஆனா இதை வெளியில இருந்து நாங்க பார்க்கும் போது மறுபடியுமே எங்களுக்கு என்ன தோணுது இந்த தீர்க்க தரிசனம் மற்றது எல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது அப்ப ஞானிகள் மறுபடியும் பிறக்கிறார்கள் அப்படின்ற மாதிரிதான் என்ன தோணுதுங்க அப்ப அதுக்கு உங்களுடைய விளக்கம் என்னங்க இப்ப அதாவது செலவங்க இப்ப நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டானுங்கன்னா செலவங்க வந்து நல்லா படிச்சு ரொம்ப டல் ஹெட்டடா கூட இருப்பாங்க படிக்கிறது மூலமாகவும் நல்லாவும் டெவலப் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு செலவங்க வந்து பர்த்லயே நல்லா பிரைட் ஸ்டூடெண்டா இருப்பாங்க அப்படியே இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அதனால ரெண்டு விதமான ஸ்கோப் இருக்கு நாம வந்து அது எல்லாம் நம்ம அதோடைய பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் முக்கியம் கிடையாது மொத்தத்துல படிச்சு நல்லா வரணும் நல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தா நல்லா படிச்சு நல்லா டெவலப் பண்ணிட்டு வரணும் வர்றதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதுதான் நம்ம திங்க் பண்ணணும் வந்து நம்ம எல்லைக்கு அப்பால் பட்ட செய்திகளா இருக்கு எனக்கே வந்து பர்சனலா தெரிஞ்சிருந்தா பர்சனலாவே நம்ம பேசியிருப்போம் எனக்கே கூட அவங்க நம்மளை பத்தி தீர்க்க தரிசனங்கள்னா மற்றவங்க தான் சொல்றாங்க கூட எனக்கு வந்து நானே வந்து என்னைய பத்தியே எனக்கே தெரியாம நான் யாரோ சொன்னதை வச்சுதான் நம்ம சொல்ல வேண்டி இருக்கு உண்மையாவும் இருக்கலாம் அதுக்காக பொய்யிட்டு நம்ம இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை உண்மையா கூட இருக்கலாம் முடியும் <laughs> செய்யுது <laughs> 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 இப்ப நான் வந்து கண்டிப்பா நான் பிறப்புலயே நான் ஒரு ஞானி அதனால நான் சொல்றதெல்லாம் கேளுன்னு சொன்னா எத்தனை பேருக்கு பிரயோஜனம் போடுவோம் எத்தனை பேரும் ஞானி ஆட்சி எல்லாம் சொல்ல முடியாது அதனால இப்ப நான் வந்து என்னன்னா நான் என்னென்ன கஷ்டங்கள் எல்லாம் அனுபவிச்சு தெளிவு பெற்றனோ அந்த அந்த சந்தேகங்கள் எல்லாம் நான் அடுத்தவங்களுக்கு நீக்கிறதுக்கு எனக்கு உதவியா இருக்கு அதனால என்னுடைய லைஃப் வந்து பிராக்டிக்கலா இருக்கு சரி ஐயா இப்ப இதுல இன்னொரு சின்ன சந்தேகம் இப்ப நமக்கு ஆக்சுவலா வந்து நீங்க இந்த ஞானம் தெளிவுக்கு முன்னாடி வந்து உண்மையிலே வந்து இப்படி ஒரு தீர்க்க தரிசனங்கள் தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா வந்து அந்த டிராக் எப்படி இருந்திருக்கும் இல்ல அது எனக்கு தெரியல அது வேற மாதிரி ரூட் ஆகுது இந்த மாதிரி எல்லாம் பேச முடிஞ்சிருக்காது அமானுஷத்தை பத்தியே பேசிக்கிட்டு இருந்தோம்னு இந்த மாதிரி பிராக்டிக்கல் ஆஸ்பெக்ட் எல்லாம் பேச முடியாது அமானுஷமா தான் இருக்கும் நான் சொல்றேன் நீ கேட்டுக்க நம்புன்னு சொல்லி தெளிவு அப்படின்ற விஷயம் வந்து உண்மையில வந்து ஒருத்தர் பேசிட்டு இருந்தா நீங்க சொன்னீங்க ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் ஒரு 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 விரக்தி இல்ல அந்த மாதிரி ஒரு கஷ்டமான ஒரு சூழ்நிலை மற்ற இதுல இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து ஈஸியா வந்து அதை வந்து தொற்றுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒருத்தர் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இப்ப உங்களே எடுத்துட்டா கூட எக்ஸாம்பிள் வந்து கொஞ்சம் அதனால நமக்கு வந்து எங்கேயோ ஒரு திருப்தி கிடைக்கலன்னு சொன்னாதான் தேடுதல் இருந்துட்டே இருக்கும் 
அகத்தளவில் வந்து நிழலாக இருக்க ஒரு நானு புறத்தில் செயல்படக்கூடிய ஒரு நான் நிறைய பேர் நானும் பேசுற வேண்டிய நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டுக்கும் உண்டான ஒரு குழப்பம் எல்லாமே ஸ்டக் ஆயிடுறாங்க இன்னொன்னு மொத்தமாவே வந்து என்னன்னா வந்து அந்த அனுபவம் அப்படின்றது ஏற்படக்கூடிய அத்தனையுமே வந்து ஒருத்தர் நிரந்தரமா இருக்கிற மாதிரியும் அவங்களுக்குதான் ஏற்படுற மாதிரி வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்குதுங்க இந்த புறமாகன்றது பிரிக்கும் போது செயல்படக்கூடிய நான் செயல்படாத நிழல் நான் அப்படின்றதுக்கு வந்து நிறைய குழப்பம் எல்லாத்துக்குமே இருக்குது இங்க அது இப்ப இது வந்து இன்னுமே கூட கொஞ்சம் டீப்பா இதை பத்தி நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அந்த நான்ற சப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம கொஞ்சம் நல்லாவே இன்னும் கொஞ்சம் இது பண்ணா கொஞ்சம் பண்ண அந்த மாதிரி அதாவது இப்ப என்னன்னா பாரு ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நம்ம உண்மையிலே நம்ம இயங்குறோம் அப்படிங்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து உண்மையிலே இயங்குற அப்படிங்கும் போது உள்ளுக்குள்ளார யாருமே இருந்து நம்மளை இயக்கலை இதுதான் வந்து ஒரு உண்மையான விஷயம் ஆனாலும் எல்லாரும் என்ன நினைச்சுக்கிறோம் அப்படின்னா வந்து நான் இருந்து உள்ள ஒருத்தர் ஒரு டிரைவர் மாதிரி உட்காந்துக்கிட்டு அவர் சொல்றதான் வந்து நம்ம வந்து உண்மையை எல்லாரும் செய்யணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எண்ணம் எல்லாத்தையுமே இருக்குதுங்க அத பத்தி கொஞ்சம் ஒரு சின்ன இதை விளக்கம் அப்படின்னா இல்ல எப்பவுமே இப்ப நமக்கு வந்து ஒரு தாட்டு இல்லைன்னா நான்கிறதே இருக்காது தாட்டு இருக்கும் பொழுதும் கூட அது ஒரு இல்ல ஒரு நாம இருக்கிறோங்கிற மாதிரி ஒரு லிவிங் பீயிங்க கிரியேட் பண்ணத்தான் செய்யுது அது அந்த பீங் வந்து அது அவசியம் தான் அது செயல்கள் எல்லா செயல்களும் செய்யும் போது நான் செய்யறேங்கிற உணர்வோட செஞ்சாதான் செய்ய முடியும் இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த இன்வால்மெண்ட் இல்லாம போயிடும் அப்ப எல்லா செயலுக்கும் அந்த நான்கிற இன்வால்மெண்ட் தேவைப்படத்தான் செய்யுது ஆனா அதே நேரத்துல என்னன்னு சொல்லி சில நேரங்கள்ல நம்ம பாதிப்பு ஏற்படுதுங்க போது அந்த நமக்கு ஒரு டிஸ்டர்ப் ஃபீலிங் ஏற்படும் பொழுது கூட அது அந்த நான்கிற உணர்வு தான் அந்த டிஸ்டர்ப் ஃபீலிங்க கூட ஃபீல் பண்ற மாதிரி நமக்கு இருக்கு உள்ள நமக்கு ஒரு பர்சனாலிட்டி இருந்து ஒரு வேதனை அனுபவிக்கிற மாதிரி ஒரு ஹர்ட் ஹர்ட் ஃபீலிங் அனுபவிக்கிற மாதிரி அந்த நான்கிற உணவு தான் இப்ப இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம சைக்கலாஜிக்கலா நம்மள நம்ம நானும் நல்லா வச்சுக்கணுங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணத்தையும் கிரியேட் பண்ணி நான் நல்லா இருக்கணும் மகிழ்ச்சியா இருக்கணும் என்னுடைய நான் நல்லா இருக்கு டிஸ்டர்ப் ஃபீலிங்கோட நான் நல்லா இல்லை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நான் என்னை நானே நல்லா வச்சுக்கணுங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணத்தை கிரியேட் பண்றதுக்கு வாய்ப்பாயிருக்கு இது எல்லாருக்குமே அப்படி இருக்கு அதனால என்னன்னு சொன்னா அதனாலதான் நம்ம வந்து சைக்கலாஜிக்கல் பிசிக்கல் நம்ம பிரிச்சிடுறோம் பிசிக்கலுக்கு நீங்க வச்சுக்கலங்க நீங்க சரி பண்ணணும்ங்கிறது சரியா ஆகணும் சூழ்நிலையை சரி பண்ணணும்ங்கிறது அவசியம்தான் அது எக்ஸ்ட்ரா நோக்கி அந்த வச்சுடுங்க நம்ம சொல்லிடுறோம் சைக்கலாஜிக்கலா வந்து நாம எப்படி இருந்தாலும் ஓகேங்கிற மாதிரி சரிங்கிறதுதான் இதுல வந்து நம்ம பக்தி மார்க்கத்துல இப்ப எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னா அது சரணாகதிங்கிற ஒரு அம்சத்துல வரும்பொழுது தன்னை வந்து தாழ்த்துறது தன்னை இழந்துடுற போறதுங்கிறது தான் பிரதானமா சொல்லுவாங்க எல்லாமே அவன் செயல் நீட்டிச்சல் எடுக்கும் பொழுது நமக்கு அந்த செயலே இல்லைங்கிற மாதிரி ஆனா என்னன்னு சொன்னா அகம் புறம்கிட்ட அவங்க பிரிக்க மாட்டாங்க அதனால வந்து நம்ம வந்து அறிவுபூர்வமா எடுக்கிறவங்களுக்கு அது கொஞ்சம் குழப்பம் ஆயிரும் அதனால இப்ப அறிவுபூர்வமா எடுக்கும் பொழுது நீங்க அகத்தை பொறுத்த அளவுல நீங்க சரணாகதிக்கு போயிடலாம் அகத்தை பொறுத்த அளவுல சரணாகதிக்குள்ள போனோம்னு சொன்னா சரியா வராது எல்லாம் அவன் செயல் நீட்டி எடுத்தோம்னு சொன்னா அங்க நம்ம செயல் நீட்டு ஒண்ணு இருந்தாதான் நம்ம செயல்பட முடியும் இருக்கு நம்ம ரோல கீழே போடக்கூடாது அளவுதான் நம்ம ரோல நம்ம எடுத்துக்கிடமோ அகத்த பொறுத்த அளவுதான் நமக்கு ரோலே கிடையாதுங்கிற மாதிரி சரணாகதி வந்து டோட்டல் சரங்கிற லெவலுக்கு அதுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசமே இல்லைங்கிற மாதிரி போயிடும் புறத்த பொறுத்த அளவுல நாம வேற உலகம் வேறங்கிற மாதிரி அதை எடுத்துட்டா கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்னா செயல்பட முடியும் சரி எனக்குங்க <laughs> 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 பேசுறீங்களா <laughs> 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 வேற எங்க பேசுறாங்க 
நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்ங்கிற பேரில் கொடுத்துருக்காங்க உங்களை அட்மிட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வீடியோவை ஆன் பண்ணிட்டு பேசுனீங்கன்னா ரெக்கார்ட் ஆகும் பிக்சரோட One, two, three, four, five. Yes, it's not going to work. Yes, it's not going to work. You're not going to work. You're not going to work. You're not going to work. Sorry. Next, Gopi. I'm going to ask you. Gopi, I'm going to unmute you. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. I'm going அதிகமா வருது அதுக்கு ஏதாவது ஒரு வழி உண்டாங்க எனக்குறதும் <laughs> நீங்க கோவப்பட்டீங்கன்னு சொன்னா அடுத்தவங்களையும் பாதிக்கும் அது உங்களையும் பாதிக்கும் சில நேரங்கள்ல அந்த ஒரு பாதிக்கிற மாதிரி ஒருத்தர் பேசும்போது கோபம் ஏற்கனவே வரத்தான் செய்யும் பட் இருந்தாலும் கோபம் நமக்கு வர்றது வேற கோபத்தை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுங்கிறது வேற அதனால என்னன்னு சொல்லி சொன்னா அந்த கோபத்தை நீங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணுமா வேண்டாமாங்கிற மாதிரி கோபத்தையும் கோபத்தை செயல்படுத்துறதுக்கும் இடையில ஒரு இடை ஒரு கேப் இருக்கு இப்ப நம்மள அறியாமலேயே கோபத்தை உடனே கையில எடுத்தோம்னா அந்த கேப் நீங்க பயன்படுத்தாம இருக்கீங்கன்னு கோபம் வந்த பொழுது உடனே எல்லா கோபமும் செயலா மாறுறது இல்லை அதனால சில கோபம் செயலா மாறுது சில கோபம் செயலா மாறாம இருக்கு ஆனா கோபத்துக்கும் கோபத்தை செயல்படுத்துறதுக்கும் இடையில ஒரு கேப் இருக்கு முதல்ல அந்த கேப் நீங்க ரெகனைஸ் பண்ணுங்க ரெகனைஸ் பண்ணதுக்கு பிறகு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கே ஒரு நிதானம் கிடைக்கும் கோபத்தை செயல்படுத்தலாமா வேண்டாமா நீங்க சில நேரங்கள்ல செயல்படுத்த வேண்டி இருக்கும் வேண்டி இருந்தா செயல்படுத்தவும் செய்யுங்க மாரிமுத்து தியாகராஜன் அவங்க வெயிட் பண்றீங்க நீங்க வெயிட் பண்றீங்க உங்களை அன்மேட் பண்றான் ஐயாட்ட பேசலாம் ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் ஐயா சொல்லுங்க கேக்குது நீங்க பேசுற கேக்குது ஞானம் அடைதல் என்ன ஞானம் அடைதல் என்ன தெரியாமலே நீங்க ஒவ்வொரு விஷயத்தூல்கள் ஏதாவது படிச்சிருக்கீங்களா இல்ல இல்லங்க இல்லங்க ஐயா ஆமா நீங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் படிச்சாதானே நீங்க அடுத்த கேள்வியில் கேக்குறதுக்கு சரியா இருக்கும் நீங்க நூல்ல எழுதுனது எல்லாத்தையும் பழைய என்னோட சொல்லுங்க அது சரியா வராதுல்ல நம்ம நூல் எல்லாம் படிங்க நம்ம யூடியூப்ல நம்ம இதெல்லாம் பாருங்க பாத்துட்டு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்ததுன்னா கேளுங்க பழையபடி நம்ம புதுசா உங்களுக்காக புதுசா பாடம் நடத்த முடியாது பாத்தீங்களா சரிங்க ஆமா அந்த மாதிரி நூல் எல்லாம் படிங்க ஐயா இன்னொரு கொஸ்டின் மனிதன் உண்மையான அறிவுனா என்னையா அதான் நீங்க நம்ம நூல் எல்லாம் படிங்க படிச்சுட்டு வாங்க படிச்சுட்டு வந்து அதுக்கப்புறம் சந்தேகங்களை கேளுங்க ஓகே நன்றி ஐயா சரி திருப்பி அவங்க கண்ணப்பன் லைனுக்கு வந்திருக்காங்க நான் கேட்டு பாக்குறேன் அவங்க விரும்புறாங்களான்ட்டு கண்ணப்பன் அவர்களே ஐயா வணக்கங்க ஐயா சந்தோஷம் பேசுங்க ஐயா நான் மேட்டுப்பாளையத்துல இருந்து கண்ணப்பன் பேசுறேங்க ஐயா சரி ஐயா சொல்லுங்க ஐயா நான் உங்களை நேர்ல சந்திக்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் இருக்குங்க நான் உங்ககிட்ட ஏற்கனவே நேர் ரெண்டு மூணு தடவை போன்ல பேசிருக்கேன் சார் அப்படியா சரி கண்ணப்பன் சொல்லிட்டு மேட்டுப்பாளையத்துல இருந்து பேசுறேன் மேட்டுப்பாளையத்துல இருந்து கண்ணப்பன் ஆச்சாரியா சரி 
சார் இப்போ எனக்கு ஒரு சின்ன டவுட் இல்லை காரணம் சரியிறோம் சூட்சம சரியிறோம் அப்படின்னு சொன்னா அது பண்ணாலும் கொஞ்சம் விளக்கம் வேணும் இல்ல அது வந்து யோகாவுக்கு தான் தேவை நமக்கு வந்து காரண சரிவு சுஷ்ம சரிவுங்கிறதெல்லாம் நம்ம பாதிக்க அது வேண்டியதே இல்லை நீங்க மனசுக்கு மட்டும் எடுத்துக்கிட்டா போதும் எடுத்துக்கிட்டு எடுத்துக்கிட்டா போதும் அது மனசு மனசு கூட வந்து சூட்சும சரீரத்துக்கு தான் வருது அது அதனால அந்த சூட்சும சரீரத்துல ஒரு பகுதியா தான் மனசு இருக்கு அதனால அந்த நீங்க வந்து மனதுன்னு மட்டும் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் உடல் இருக்கு மனசு இருக்குங்கிறத மட்டும் புரிஞ்சுக்கிடுங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த மாதிரி நீங்க பொதுவான ஒரு பேரு அகந்தைன்னு கொஞ்சம் ஒரு கர்வத்தோட இருக்கிறது நான் தான் செஞ்சேன்னு சொல்லி ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியோட இருக்கிறது வந்து நானுடைய இன்னொரு குவாலிட்டி நான்கிறது பொதுவா பொது பெயரு சரி அந்த அந்த பொதுவா இருக்கக்கூடிய அந்த நானுக்கு சில தன்மைகளோட இருக்கிறது வந்து அகந்தை பேசுறது கேட்கல பின்னாடி பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் வந்துட்டு இருந்தது ஒரு நிமிஷம் அவர் திருப்பி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணா குயிக்க மேல கண்ணப்பன் அவர்களே நீங்க லாஸ்ட் கேட்க விரும்பினது இன்னொரு தடவை கேளுங்க மனம் புத்தி சித்தம் அகந்தைன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா ஆமா அது இது ஆன்மாவினுடைய வெளிப்பாடுங்களான்னு கேக்க அது ஆன்மா வந்து எல்லாத்துடைய வெளிப்பாடும் ஆன்மா ஆன்மா இல்லாம எந்த வெளிப்பாடும் கிடையாது எல்லாத்துக்கும் ஆதாரமா இருக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி ஆதார சக்தி தான் ஆன்மாங்கிறது அந்த ஆதாரசக்தி இல்லாம மனசு கூட செயல்படாது அதனால அது மனசுக்குள்ள அடங்காது மனதுக்கு ஆதாரமானது ஆமா மனம் புத்தி சித்த அகங்காரம் எல்லாம் வந்து மனதனுடைய பகுதிகள் ஆமாங்கிறது அதுக்கு ஆதாரமானது நன்றிங்க சார் நன்றி சார் நன்றி சார் ரொம்ப சந்தோஷங்க நன்றி கண்டப்பன் அவர்களே கண்ணப்பந்தா பேசுறாரா சரி அவர் இன்னும் வரல நெக்ஸ்ட் திரின்னு ஒருத்தர் இருக்காரு திரு உங்களை அன்மியூட் பண்றேன் ஐயா வணக்கம் ஆ வணக்கம் ஐயா வணக்கம் எனக்கு ஒரு மனசளவுல ஒரு சந்தேகம் ஐயா நான் யாருக்கும் கெடுதல் நினைக்கிறது இல்லை சரி ஆனா நிறைய பேர் என்ன தப்பாவே புரிஞ்சுக்கிறாங்க அது எனக்கு மன உளைச்சல் தெரிஞ்சு அதுக்கு என்னையா செய்யலாம் அது தப்பா நினை ஏதாவது நினைச்சா மன உளைச்சல் வரத்தான் செய்யும் அதை ஈஸியா எடுத்துக்கிடுங்க நீங்க அடுத்தவங்க நம்மளை பத்தி தப்பா நினைச்சானா நமக்கு மன வருத்தம் ஏற்பட தானே செய்யும் சந்தோஷப்பட வராது இல்லையா அதனால அதுவும் இயற்கை தான் இயற்கை எடுத்து நீங்க செய்ய வேண்டியதை மட்டும் செய்யுங்க அதுக்காக நீங்க வந்து அவங்க அப்படி இது பண்றாங்களேங்கிறதுக்காக நீங்க தப்பா நினைவுதான் வேண்டாம் நீங்க நல்லதே செய் நீங்க நல்லதே நினைச்சு நல்லதே செஞ்சுட்டு போங்க அடுத்தவங்க தப்பா நினைச்சா நினைச்சு போறாங்க மனதிற்கு ஒப்பாத உணர்ச்சி வசப்பட்ட நிலையால் மனம் பாதிப்படைந்திருக்கிறது அது சம்பந்தமான எண்ணங்கள் வரும்போது வாரி குளர்கிறது அப்போது பேசிட்டு போலவே பேசிவிடுகிறேன் நினைச்சுதான் 
உங்களை மீறி தான் வருது அதனால உங்களை உங்க மீறி வருதுங்கிறத ரெகனைஸ் பண்ணிடுங்க ரெகனைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தா நீங்க அதை சரி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா உங்களை மீறி வருது அதனால அதை சரி பண்ற வேலையை நீங்க விட்டுருங்க உங்க கவனம் என்னன்னு சொன்னா ஒரு சூழ்நிலையில நீங்க எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும் எப்படி செயல்படணுங்கிறது வந்து அது புறச்செயல் அது அந்த புறச்செயல்ல எப்படி ஈடுபடணும் போது அதை உங்களுக்கு என்ன ஏற்பட்டதுன்னு சொன்னா அது உங்களுக்குள்ள ஒரு எமோஷனை கொண்டு வந்து ஒரு சரியான ரியாக்ஷன் உங்கள்கிட்ட இருந்து வர்ற மாதிரி பார்த்து அதனால நீங்க உங்க மனசனுடைய இயக்கங்கள் உங்களை மீறி நடக்கிறதெல்லாம் நீங்க சரி பண்ற வேலையை முதல்ல வட்டுறங்க அடுத்த கேள்வி கேட்கலாம் கார்த்தி திருச்சியில் இருந்து கூப்பிட்டிருக்காருங்க இன்டலக்ட் கொண்டு அகத்தை சரி பண்ண தேவையில்லை என்பது நன்றாக புரிகிறது இன்டலக்டை கொண்டு புறத்தை நாம் புறத்தில் நாம் செயலில் ஈடுபடலாம் நான் சரியாகத்தான் செய்கிறேனா என்று செக் பண்ணுவதற்கு ஏதாவது அளவுகோல் உள்ளதா டூல் உள்ளதா மேலும் ஸ்பிரிச்சுவல் பர்சனுக்கும் நான் ஸ்பிரிச்சுவல் பர்சனுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன கேட்டுக்காங்க அதாவது புறத்துல வந்து நம்ம சரியா செயல்படுறோமா இல்லையாங்கிறது நம்ம இந்த சூழ்நிலையினுடைய வெற்றியை பொறுத்து நம்ம நிர்ணயம் பண்ணிட வேண்டியதுதான் இந்த சரியான முறையில சக்சஸ் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம செய்ய வேண்டியது சில நேரங்கள்ல நம்ம நம்ம எல்லைக்கு உட்பட்டு தான் நம்ம செயல்பட முடியும் நம்ம எல்லைக்குள்ள சக்சஸ் ஆகாம கூட போகலாம் பட் இருந்தாலும் நாம கரெக்டா செய்யறோமாங்கிறது நமக்கு தெரியதான் செய்யணும் அந்த அளவுக்கு நாம நம்மளை பொறுத்தளவுதான் நமக்கு எது கரெக்டுன்னு பொறுத்தா அதை செய்ய வேண்டியதுதான் புறத்துக்குறாங்க <laughs> 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 அகத்தை மீட் பண்ணிடுங்க புறத்தை மீட் பண்ணிடுங்க பாபுலாலயா இன்னும் வந்து சவுண்ட் வரல முழுமை <laughs> அடையும் <laughs> 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 கேக்குதான் உணவுக்கும் நம்மளுடைய மனநிலைக்கும் சம்பந்தம் இருக்கா அப்படின்றத பத்தி தான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்க போறேன் அதாவது இப்போ உணவுல வந்து சாத்விக குணம் ரஜோ குணம் தாமச குணம் சொல்லி ஒவ்வொரு உணவுக்கும் நம்மளுடைய குணங்கள் வேறுபடுது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ இந்த குணங்கள் வேறுபாடு நம்மளுடைய எண்ணங்களுக்கும் நம்மளுடைய சிந்தனைகளுக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா இல்லையா அதை பத்தி தான் என்ன கேட்கல இருக்கு எல்லாத்துக்குமே சம்பந்தம் இருக்கு 
அது நம்ம இப்ப நம்ம மெயின் இஷ்யூ அதை நம்ம எடுக்க வேண்டாம் அது வந்து நீங்க வந்து அது சம்பந்தமா நிறைய ஆராய்ச்சி பண்றவங்க இந்த டயட்டீஷியன்ஸ் இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்கு அந்த மாதிரி இதுகளுக்கு நீங்க வச்சுக்கிடுங்க இப்போதைக்கு வந்து நாம வந்து நம்ம மனதினுடைய செயல்பாடு என்ன சூழ்நிலை என்ன சூழ்நிலைக்கு எப்படி செயல்படுது நம்ம மனதினுடைய இயக்கத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும் சூழ்நிலை என்ன பண்ணணும்ங்கிறது மட்டும் இது பண்ணிடுங்க இது பேசிக்கலா வந்து நம்ம என்ன உணவு சாப்பிடுறோமோ உணவுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்முடைய இயல்புகள்ல மாற்றம் ஏற்படும் உணர்வுகள்ல மாற்றம் ஏற்படும் அதெல்லாம் ஏற்படத்தான் செய்யும் பட் இருந்தாலும் டைரக்டா உடனே சாப்பிட்டு உடனே சரி பண்ண முடியாது இப்ப நீங்க வந்து ஒருத்தருக்கு கோபம் வந்துட்டு இருக்குன்னு சொன்னா உடனே ஒரு உணவு மாற்று உணவு கொடுத்து உடனே அதை சரி பண்ணி ஒரு மடத்து மாதிரி அதை கொடுத்துட முடியாது ஒருத்தர் பயம் வந்தா பயத்தோட இருக்கிறாருன்னு சொன்னா இந்த உணவு சாப்பிட்டா அவங்க பயம் போயிடும் இந்த உணவு சாப்பிட்டா பயமே வராது இந்த உணவு சாப்பிட்டா பயமா வரும் இட்டு அப்படி எல்லாம் நம்ம டைரக்டா கிளிக் பண்ண முடியாது சிறு சிறுக அந்த உணவுக்கும் நம்முடைய மன உணர்வுகளுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தொடர்பு இருக்கத்தான் செய்யுது அதெல்லாம் ஒரு கிரிஜுவலா உள்ள விஷயம் அது நம்ம அது ஒரு மெயின் இஷ்யூ எடுக்க வேண்டாம் மெயின் இஷ்யூ எடுக்க சரிங்க இப்போ வந்து அடுத்த ஒரு கொஸ்டின் இப்போ அதாவது எண்ணங்கள் வந்து நிறைய வரும் அப்படின்ற மாதிரி தான் நிறைய பேர் சொல்றாங்க என்னை பொறுத்தவரையிலும் எண்ணங்கள் வந்து அதிகமா வர்றது இல்லையா ரொம்ப அது எண்ணிக்கை எண்ணக்கூடிய அளவுக்கு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எண்ணங்கள் வருது இல்லையா அது திங்கிங்காவும் அதிகமா மாறுறது இல்லையா அப்போ நம்ம மனசு எப்பவுமே ரொம்ப ஒரு சாந்தமா ரொம்ப ஒரு இயல்பு நிலைக்கே இருக்குது இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து ரொம்ப நல்லதா எண்ணங்கள் குறைவா இருந்ததுன்னா பிரச்சனைகளும் குறைவா தான் இருக்கும் அதனால உங்களுக்கு அது இருந்ததுன்னா நல்லதுதான் அது தப்பு இல்ல அதனால ஒண்ணும் தப்பு கிடையாது வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி கூட நீங்க சரிங்க நன்றிங்க அப்படிங்க எனக்கு <laughs> அனுப்புங்க <laughs> <laughs> அதனால நீங்க ரெண்டாவது தாட்டு வேற திங்கிங் வரதுக்குள்ள முன்னாடி வர்றது வந்து அதுவா உங்களை அறியாம என்ன வந்தாலும் சரி முதல்ல வந்தாலும் சரி ரெண்டாவது வந்தாலும் சரி உங்களையாம வர்றது எல்லாம் தாட்டு நீங்களும் அதை அது மேல ஏறி சவாரி பண்ணி அதை நீங்க செயல்படுத்த ஆரம்பிச்சுட்டீங்க இல்ல நீங்களும் அதை திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டீங்கன்னா திங்கிங்கா மாறிடும் பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்கா மட்டும் பாருங்க அன்கான்சியஸா வர்றது எல்லாமே தாட்டு தான் என்ன ஒன்னாலும் வந்துட்டு போட்டோம் நீங்க அதுக்கு நீங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா திங்கிங்கா மாறிடும் அதனால திங்கிங்கா மாத்தாதுங்க தாட்டா வந்ததெல்லாம் தாட்டாவே போயிட்டு போகும் நீங்க <laughs> 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 
ராஜகோபால் ராதாகிருஷ்ணன் சிங்கப்பூர் அவர் ஏற்கனவே ஒரு கேள்வி கேட்டு இருந்தாரு அது தொடர்பான மறுபடியும் ஒரு கேள்வி கேட்டு இருக்காரு எதிர்நீச்சல் போடாமல் அப்படின்ற மாதிரி பிரஷர் இல்லாம செய்யணும் அப்ப இதுவும் வேணும் அது வேணும் வேலையும் செய்யணும் பாசிட்டிவ் பண்ணணும் பாசிட்டிவ் பண்ணணும் அந்த பிரஷரும் எடுத்துக்காம ஃபாலோ தி ஃப்ளோல பண்ணணும் இல்ல கேள்வி புரியுதுங்களா நான் சொல்லிட்டுமா இல்ல சரியா கேட்கல ஜெயமணி ஆ ஒரே 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 நிமிஷம் வேலையும் செய்யணும் ஒரு சில ப்ராஜெக்ட் எடுத்தோம்னா அதையும் கரெக்டா முடிக்கணும் ஆனா அந்த ப்ரெஷர் இல்லாமலும் அப்படியே அந்த ஓசமே ஐயா சொல்லுவார்ல எதிர்நீச்சல் போடாம ஃபாலோ தி ஃபுளோ அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஃப்ளோலைய பிரஷர் இல்லாம செய்யணும் அப்ப இதுவும் வேணும் அதுவும் வேணும் வேலையும் செய்யணும் ப்ராஜெக்டையும் ப்ராஜெக்டையும் பண்ணணும் அந்த ப்ரெஷரும் ரொம்ப எடுத்துக்காம ஃபாலோ தி ஃப்ளோல பண்ணணும் அப்படி பண்றதுக்கு என்ன டெக்னிக்னு கேட்டு சொல்லுங்க ரொம்ப நன்றி இதுல வந்து நம்ம ஒரு டெக்னிக்ங்கிறத விட ஒரு நம்ம மனசுங்கிற ஒரு பகுதி செயல்ங்கிற ஒரு பகுதி ரெண்டா இருக்குது மனசுங்கிற பகுதியில நம்மள நல்லா வச்சுக்கிடணுங்கிற ஒரு ஒரு இயக்கம் ஒரு ஒரு டிமாண்ட் எல்லாருக்குமே இருந்துட்டே தான் இருக்கும் நம்ம நல்லா இருக்கணும் நம்ம அன்டிஸ்டர்ப்டா இருக்கணும்ங்கிற மாதிரி ஒரு எல்லாருக்குமே ஒரு ஒரு எண்ணம் இருந்துட்டு இருக்கு ஒரு அந்த ஒரு போ ஒரு போர்ஷனை மட்டும் நம்ம கம்ப்ளீட்டா கீழே போட்டுறோம் இப்ப நம்ம வந்து இந்த சரணாகதிங்கிறதுலயுமே வந்து என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா நம்மளை கம்ப்ளீட்டா அவங்க கீழே வச்சு அஹ் எல்லாமே இறைவன் செயல் தான் நமக்கு வேறையே இல்லை நாம என்ன நிகழ்வதோ அந்த நிகழ்றதோ நிகழ்றதோ நம்ம கலந்துக்கிடணுங்கிற மாதிரி நம்மளை கம்ப்ளீட்டா கீழே இறக்கி வைக்கணுங்கிறது முதல் ஸ்டெப்பா இருக்கு அதே மாதிரி இங்கேயுமே என்னன்னு சொல்லிக்கணும் அகத்தை பொறுத்த அளவுல நம்மளை பொறுத்த அளவுல நாம நம்மள ஜீரோ ஆக்கிற வேண்டியதுதான் இங்க நமக்கு வேலையே இல்லைங்கிற மாதிரி எப்படி இருந்தாலும் ஓகேங்கிற மாதிரி ஒரு நிலைக்கு நம்மளை கீழே இறக்கி வச்சுட்டோம்னா தான் ஈஸியா நம்ம மிங்கிள் ஆக முடியும் அப்ப உங்களுக்கு வந்து ஒரு திட்டமா இருந்தீங்கன்னு சொன்னா நீங்க அடுத்தது கூட மிக்ஸ் ஆக மாட்டியாது நீங்களும் லிக்விட் ஸ்டேட்ல நீங்க வந்துட்டீங்கன்னு சொன்னா லிக்விட் வந்து எல்லாத்துலயும் ஈஸியா மிங்கிள் ஆயிரும் அப்ப நீங்க செயலோட செயலா நீங்க மிங்கிள் ஆகிறதுக்கு நல்லா அதனால நீங்க செயல்ல மிங்கிள் ஆகிறதுக்கு மெயினா நீங்க முதல்ல உங்களை நீங்க கம்ப்ளீட்டா அன்இம்பார்ட்டன்டா கொடுத்து நீங்க உங்களை நீங்க ஒரு நீங்க எப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிதான் இருக்கணுங்கிற வகையில எந்த வகையிலையுமே ஒரு எண்ணம் இருக்கு நாம எப்படி இருந்தாலும் ஓகேங்கிற ஒரு நிலைமைக்கு வந்து வந்துட்டாதான் செயல் அப்ப செயல் மட்டும் தான் இருக்கு செயலோட செயலா நீங்க இல்லைங்க இன்னொரு கேள்விங்க ஸ்ரீராம் திருச்சி ஸ்ரீராம் கணேசன் அவர் பேரு திருச்சிலிருந்து கேட்டிருக்காரு அனைத்து கர்மாவையும் எரித்து விட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு இல்ல கர்மாவை எரிச்சுட்டான்னு சொன்னா அப்புறம் நமக்கு ஓ பிறப்பே இல்லையே ஒண்ணுமே இல்லையே நீங்க இல்லாம இல்லா போயிருவீங்க அதனால கர்மாவை வச்சுதான் நம்முடைய செயல்களுக்கு கர்மா இல்லாம முடியாது நல்ல கர்மாவும் கர்மாதான் மோசமான கர்மாவும் கர்மாதான் அதனால ஏதோ ஒரு வகையில நம்மளுடைய வாழ்க்கை நடக்கணும்னு சொன்னா கர்மாவை எடுத்து மணிதான் நம்ம நடந்துட்டு இருக்கணும் அதனால கர்மா எல்லாம் எரிக்கலாம் வேண்டியதுல நம்ம நம்ம செய்ய வேண்டியதுல என்னன்னு கேட்கணும் மோசமான கர்மா நம்மளால பாதிச்சிட கூடாதுங்கிற ஒரே ஒரு கருத்து தான் இருக்கணும் அதனால வந்து நீங்க நல்ல கர்மா ஆகாமே கர்மாவை நல்லா கையில எடுத்து செய்யுங்க அது வந்து உங்களை வந்து மோசமான கர்மாவில இருந்து உங்களுக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் உங்க வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும்
மீண்டும் ஒரு கேள்வி வந்து ராஜகோபால் ராதாகிருஷ்ணன் சிங்கப்பூர் அவர் கேட்டிருக்காரு அது வீட்டில் வீட்டில் வந்து டிவி நிறைய பாக்குறாங்க டிவி வந்து சீரியல் பார்த்துட்டே இருக்கிறாங்க அதனால அவங்க மனநிலை பாதிக்கப்படுது இது வேணாம் அப்படின்னு நம்ம எவ்வளவு தூரம் சொன்னோம்னா கொஞ்ச நேரம் நமக்காக நிறுத்தி வைக்கிறாங்க அப்புறம் இல்லைன்னா அதனால நம்ம நம்ம கிட்ட பிரச்சனை ஆகுது இப்ப வந்து நம்ம கிட்ட பிரச்சனையும் ஆகக்கூடாது அவங்களையும் நம்ம வந்து சரிபடுத்தி ஆகணும் டிவியே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அவங்க டிவி நிறைய பார்த்து அதனால இதாகுது இன்னைக்கு அது நம்மளால வந்து பிரச்சனை இல்லாம தீர்வு காண முடியல குடும்பங்கள்ல எல்லாமே இருக்கத்தான் செய்யும் அதனால நீங்களே சாமர்த்தியமா ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சு அடிப்படையில தான் ஒரு உடல் எடுக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்றாங்க உடல் வந்து டேமேஜ் ஆச்சுன்னா மாத்திட்டு மறுபடியும் உள்ள ஒரு உடல் எடுத்துக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா இந்த சிறு குழந்தைகள் பிறந்த உடனே ஒரு மூணு மாசம் நாலு மாசம் ஒரு வருஷத்துக்குள்ள ஒரு குழந்தை பிறந்த உடனே இறந்து போயிருங்க அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து எந்த மாதிரி கர்மாவை அடிப்படையா வச்சுக்கியா அந்த குழந்தை வருது அது வந்துட்டு உடனே அது உடலை விட்டுறது இல்லைங்கயா இப்ப அது வந்து ஒரு ரொம்ப நாளா ஒரு சந்தேகமா இருக்குது இல்லையா இல்ல இது வந்து நம்ம அதுக்கு ஏதாவது காரணம் இருக்கும் இப்போ காரணமா அது கூட இதுக்கு முந்தின ஜென்மாவில வந்து கொஞ்ச நாளுக்கு அட்வான்ஸா போயிருந்ததுன்னா அதோட தொடர்ச்சியா கூட கொஞ்ச நாளைக்கு வாழணுங்கிற மாதிரி ஏதாவது அமைப்பு இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி உடல் எடுத்துட்டு போறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கு அது எல்லாம் பல ரீசன்ஸ்கள் இருக்கும் நம்ம அது எல்லாம் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் தான் ஏன்னா இப்ப இதெல்லாம் வந்து மிஸ்டிக்கலா நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு மிஸ்டிக்கலா உள்ள விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்றது வந்து பிராக்டிக்கல் லைஃபுக்கு நமக்கு அவ்வளவு தூரம் பிரயோஜனமா இருக்காது இப்ப இதுக்கு நீங்க என்னவுதான் பதில் கிடைச்சாலுமே கூட அந்த பதில வச்சு நம்ம இப்ப வாழ்க்கையை எதிர்கொள்ள முடியாது ஆனா நம்ம வாழ்க்கையை எதிர்கொள்றதுக்கு டைரக்ட் கனெக்ஷனோட இருக்குது அது இப்ப இதுல நம்ம ஒரு பதிலே கிடைச்சதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்ன காரணத்தினால அது சீக்கிரமா இறந்து போச்சு நீ கிடைச்சதுன்னு சொன்னா இதை வச்சு நீங்க என்ன பண்ண முடியும் அதை வச்சு அதனால நம்ம ஒன்னும் பண்ண முடியாது இல்ல மிஸ்டிக்கலா சிலதுகளுக்கு காரணம் இப்ப நமக்கு இந்த தேடை விஷன் எல்லாம் சொல்லுவாங்க இந்த தேடை விஷன் இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்க ஏன் அப்படி பிறந்தது ஏன் இறந்ததுன்றது கூட காரணம் உங்களால சொல்ல முடியும் அப்படி எல்லாம் இருக்கிறதுனால இப்ப அதுக்காக நம்ம எல்லாருமே தேடை விஷன் நமக்கு டெவலப் பண்ணிடணும் இதெல்லாம் அவசியம் இல்ல அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை நம்ம வந்து எது நமக்கு நிதர்சனமா தெரிதோ டே டு டே லைஃப்ல என்ன எப்படி வாழணும் எப்படி இது பண்ணணும்ங்கிறத நம்ம மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அதுல நம்ம நல்லா வாழ்றதுக்கு நல்லா நீலகண்டன் ராகேஷ் அவங்க ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க அட்மிட் பண்றேன் நீங்க கேட்கலாம் ராகேஷ் வணக்கம் வணக்கம் இப்போ நிறைய பேர் இந்த சீக்கிங்ல இருக்காங்க ட்ரூத் தெரிஞ்சுக்கணும் ஞானம் என்ன அப்படின்னு ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில நிறைய பேர் டிராவல் பண்ணி இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு இப்படி ஒரு சிம்பிளான ட்ரூத் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு இருக்க வேண்டிய குவாலிட்டி என்னயா அந்த விஷயத்த எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அவங்களுக்கு இருக்க வேண்டிய குவாலிட்டி என்ன நம்மகிட்ட கேள்வி கேட்கறதுக்குள்ள குவாலிட்டியா அல்லது தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நீங்க சொன்னது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஆஸ்பெக்டா தான் இருக்கு ஆனாலும் அது சிம்பிளா இருக்கு லாஜிக்கு ஏத்த மாதிரி இருக்கு ஆனாலும் எல்லாராலுக்கும் அது எடுத்துக்க முடியல ஸோ அப்ப ஏதோ ஒரு குவாலிட்டி மிஸ் ஆகுது அப்போ அங்க என்ன குவாலிட்டி இருந்தா அது அந்த சீக்கிரம் அது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் வாய்ப்பா இருக்கும் அவங்க தேடுறவங்க எப்போ ஏற்கனவே கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடா தான் இருக்கிறாங்க அவங்க வந்து அவங்க டிமாண்ட்ல 
அவங்களே ஒரு ஐடியா வச்சிருக்காங்க ஞானம்னா இப்படி இருக்கும்னுட்டு ஒரு ஐடியா வச்சிருக்கிறாங்க அதனால அதை நோக்கி தான் அவங்க போயிட்டு இருக்கிறாங்க அதுக்கு அவங்க நிறையவருடைய எண்ணம் எப்படி இருக்குன்னா நம்ம ஏதோ தியானங்கள் பண்ணணும்னா அந்த ஞானங்களே கிடைக்கும் ஏன்னா அப்படி நிறைய தான் அஷ்யூரன்ஸ் கொடுத்துருக்கிறாங்க அதனால அதை நோக்கி தான் நிறையவருக்கு போறாங்க பிறகுமே என்ன சொன்னா ஞானம்னா எப்படி இருக்குன்னு நினைச்சாலோ ஒரு நல்ல விதமான அனுபவமா இருக்கும் ஒரு எப்பவுமே ஒரு ஒரு எக்ஸைட்டிங் ஃபீலிங்கோட நம்ம இருப்போம் இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் தான் அவங்களுடைய பேக்ரவுண்ட்ல இருந்துட்டு அதனால அவங்க அதை நோக்கி தான் போயிட்டு இருப்பாங்க அப்படி போறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அது சம்பந்தப்பட்ட முயற்சிகள்ல ஈடுபட்டு அதனால உள்ள லாப நஷ்டங்கள்லாம் அனுபவிச்சு பார்த்த பிறகுதான் அப்புறம் அவங்களே ஒரு முடிவுக்கு வருவாங்க ஏன்னா சில அனுபவங்களா கூட கிடைக்கும் கிடைச்ச அனுபவமே அவங்களால ரீட்டைன் பண்ண முடியாது அப்போ அப்படியே ரீட்டைன் பண்ண முடிஞ்சா அதனாலயும் சில ப்ராப்ளங்கள் வரும் அப்போ அவங்க அதெல்லாத்தையும் பார்த்த பிறகுதான் அவங்களுக்கு அடுத்த கட்டம் என்னங்கிறது அவங்களுக்கே புரியாம இருக்கும் பொழுது அவங்க இது கிளிக் ஆகும் மற்றபடி எடுத்தடுப்புல நம்மகிட்ட வர்றவங்களுக்கு வந்து ஓரளவு அவங்க இது நம்ம சொல்றது நியாயம் ஒன்னுட்டு பட்டுதுன்னு சொன்னா அந்த நியாய உணர்வு வச்சு இதை எடுத்துட்டு வாங்க இதுல நியாயம் இல்லைங்கிற மாதிரி தெரிஞ்சது அல்லது ஏதோ இது போதுமான அளவுல இல்லைங்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு இது திருப்தி கொடுக்காது அது அவங்க எப்பயுமே அவங்களுக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் வேண்டியிருக்கு இருக்கணும் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிறது இருக்கிற மாதிரி பாக்குறதுக்கான ஒரு சின்ன இருந்தாலுமே கூட ஏதோ ஒரு நம்மளுக்கு வந்து ஏன்னா அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு வகையில கம்ப்ளீட்டா ஒரு ஏன்னா நிறையவருக்கு வந்து லாஜிக்கலோட இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா அந்த லாஜிக்கையும் மீறி எதையோ ஒண்ணு டிமாண்ட் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க வெறும் பியூர்லி ஹானஸ்டாவும் லாஜிக்கலாவும் இருந்தா மட்டும் போதும்ன மாதிரி சொல்ல முடியல ஏன்னா அவங்க ஏதோ சம்திங் மோருங்கிற மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் அது சம்பந்தமா ரொம்ப இது பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இல்லைன்னு சொல்லி சொன்னா அவங்க இந்த ஆன்மீகத்துக்கே வருவாங்களான்னு கூட சொல்ல முடியாது அவங்க ஏதோ ஒரு வகையில ஒரு வாழ்க்கைய நல்லா வாழ்றதுங்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல பழக்க வழக்கங்களோட இருக்கிறதுங்கிற மாதிரி அப்படி லிமிட்டடா கூட வச்சிருவாங்க வேற யாராவது கேள்வி கேட்கணும்னா ஹேண்ட் ரைஸ் ப்ரொவைஸ் பண்ணுங்க இல்லாடி ஜியோமணி உங்ககிட்ட கேள்வி இருக்குங்களா ஒரு கேள்வி வந்திருக்கு ஒரு ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க இப்ப எல்லாருக்கும் அதாவது இந்த ப்ரோக்ராம்ல இருக்கிறவங்களுக்கும் இல்லாதவங்களுக்கும் சொல்றேன் இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் அவங்க ஜியோமணி ஐயா பண்ணிருக்கிறது ரொம்ப நல்லா இருக்கு இப்ப அந்த ஸ்கிரீனும் வந்திருக்கு இப்ப இதுக்கு முக்கியமான எது சொல்லணும்னா நீங்க வந்து நீங்க பேசும்போது நீங்க உங்க வீடியோவை ட்ரெஸ் போட்டு நீங்க வந்து வீடியோல ரெக்கார்ட் பண்ணா அங்க வந்து எப்படி தெரியுங்கிறத நீங்க விஷுவலைஸ் பண்ணி பாத்துக்கலாம் ஸோ கேள்வி கேட்க விரும்புறாங்க அது மாதிரி பண்ணுங்க ஸோ ஜியோமணி ஐயா நீங்க பேசலாம் உங்க வாய்ஸ் கொஞ்சம் இன்னும் பக்கத்துல வந்து பேச பேசினா நல்லா இருக்கும் சொல்லுங்க ஐயா எஸ் செந்தில் குமார் அப்படிங்கிறவர் பேசிருக்காருங்க சேலம் ஐந்து கேள்வி ஒன்று எப்போதும் என் மனதை நிகழ்காலத்தில் இந்த சனத்தில் வைக்க முயற்சித்தால் ஒன்று கடந்த காலத்தை நினைத்து பயமாக உள்ளது அல்லது எதிர்காலத்தை நினைத்து பயமாக உள்ளது இதற்கு நான் என்ன செய்வது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க இல்ல மனசு நீங்க எப்பவுமே மனசு நிகழ்காலத்துலதான் இருக்குது ஆனா அது காட்டுறது வந்து பல பழசையும் காட்டலாம் ஃபியூச்சரையும் காட்டலாம் இல்ல இருக்கிறதையும் காட்டலாம் இல்லாததையும் காட்டலாம் ஆனா அது அது செயல்படுற களம் வந்து எப்பவுமே மனசுங்கிறது கஷ்டம்லதான் இருந்துகிட்டு இருக்கு செயல்படுத்த <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> 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 ஊர்னு 
நினைவுகளா <laughs> பல விழா அங்கே இங்கே ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அது நம்ம மனசுன்னு சொல்றோம் அதுல எதையாவது ஒரு முடிவு எடுக்கிறோம் முடிவு எடுக்கிறது புத்தின்னு சொல்றோம் அந்த மாதிரி எல்லாம் அதனுடைய செயல்பாடுகளுக்கு தகுந்த மாதிரி நாம சொல்றோம் சில மனதிலே வந்து சில உணர்ச்சிகளை காட்டுற மாதிரி உள்ளத உணர்ச்சி நிலைகள்னு சொல்றோம் அதுவும் மனசுல இருந்தா வருது அப்படி அதனுடைய செயலுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஏதாவது வழிமுறைகள் இருக்குங்களா ஏதாவது புக்ஸ் இருக்குங்களா உங்களுடைய புக்கோ அப்ப இப்ப என்னுடைய புக்கோட மனதில புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி உள்ள அம்சம் தான் நிறைய இருக்கு என்னுடைய புக்கோட கூட நீங்க படிக்கலாம் ஒரு புக்ல நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க ஆறு நிலைகள் இருக்கு அதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட பார்த்தா ஆறு படிநிலைகள் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னீங்க அது மூணு படிநிலைகளா மாத்தணும் புக்கோட பேரு புக்கோட பேருங்களா ஐயா தியானத்துக்கு அடுத்த ஒரு புக் கொடுத்துருந்தீங்க ரெண்டாவது பாத்து புக் தியானம் முதல் பார்ட்டாவும் அதோட ரெண்டாவது பார்ட்டாவும் அதுல சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட பத்தி பேசுனீங்க ஆப்ஜெக்ட் தான் சப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க அதுல ஆறு விதமான நிலைகள் ஒரு ஒருத்தர் வந்து ஒரு அநியாயம் நடக்கிறப்ப நம்ம கோவப்படுறோம் அப்படின்னா கோவப்படுறவன் கிரியேட் ஆகுறான் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் ஆறு நிலையா சொல்லியிருந்தீங்க மறந்துட்டது அது வந்து கொஞ்சம் ஆரம்ப காலத்துல எழுதுன நூல் இப்ப லேட்டஸ்டா உள்ளது வந்து ஞான விடுதலை கவலைகள் நினைச்சிருக்கும் தீர்வு தெரிஞ்சுக்கிறது இந்த புக்கு படிச்சாலே போதுமானது நன்றி சக்திவேல் நெக்ஸ்ட் வந்து பாலு ஃப்ரம் சென்னை உங்களை அட்மிட் பண்றேன் இப்ப நீலகண்டன் ஒரு கேள்வி நீலகண்டன் <laughs> 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 சேர்ந்து <laughs> 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 <laughs>